Welcome back to the channel of Kim Pacific. In this video, I'm going to discuss with you the crystal fill splitting diagrams and also the energy levels of the orbitals and complexes of various geometries. Before that, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, do press the like button. Now, let's get started. Now, the complexes that I have chosen for you to discuss in this video are the square planar complexes. The square pyramidal, trigonal planar, and trigonal bipyramidal. And the rest I'm definitely going to discuss with you in my upcoming videos. Before I proceed with all this, it is very important for us to understand the orientation of the orbitals in space. Why is it so? Because here, whatever we are studying, it is on one word dependent hai, and that is repulsion. So as discussed earlier in my previous videos that in the crystal field theory, the ligands are considered to be the point negative charge and the d orbitals of the metal, their electron cloud density and therefore the ligands which are considered to be the point negative charge and the d orbitals of the metal both of them they are going to experience repulsion when koi bhi approaching ligand jab ek closest d orbital ke nazdik aa jate hain to usme ek repulsion create hote hain so that is why the orientation of the d orbitals in space plays a very significant role in determining the energy of the d orbitals to ye ligand and ye d orbitals ke beech repulsion hota hai to ye ligand jab approach karte hai ek metal ko for the formation of a complex then ye ligand jo hai wo d orbital ke jo d orbital ke jitne closer hoga wohi d orbital utna hi zyada repulsion experience karenge aur uska energy utna hi high ho jayenge therefore you can say that closer the d orbital which is closer to the approaching ligand that the orbital is going to experience more repulsion and henceforth what will happen the energy of that the orbital will definitely increase dekho students yahan pe aur ek cheez important hai overall jo energy of the system hai wo overall same hona chahiye ठीक है तो अगर आप टोटल एनर्जी अगर उसे कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड अप करके टोटल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए दैट इज वाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट कम्प्लेक्स हैज टू बी मेंटेन्ड एंड दैट इज वाई जो कुछ कुछ डी और जब एनर्जेटिकली हाई हो जाते सो एट द सेम टाइम जो डी और बाइटल्स विच आर नॉट ऑट एक्सपीरियंसिंग दैट मच ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द अप्रोचिंग लिगेंट वो डी और बाइटल्स एनर्जेटिकली लो हो जाएंगे एंड ओवरऑल द एनर्जी ऑफ दैट कम्प्लेक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मेनटेन्ड सो ये बहुत छोटी सी बात है ये हमें बहुत ध्यान रखना है वेल सॉल्विंग दिस क्लियर ना थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द डी और बाइटल्स वी नो देर आर फाइव डी और बाइटल्स अमंग दैम द the 3d orbitals we know there are overall total 5d orbitals among them the d orbitals dx y dyz and dzx these orbitals they lie in between the axes it means agar koi orbital dxy hote hain then that d orbital will lie in between the x and the y axis to koi orbital agar yz hai that d orbital will lie between the z and the y axis and koi orbital agar xz hai then that orbital will lie between the x and the z axis now students what do you mean by that it, what do you mean by the word in between the axis dekho har ek choti se choti cheez aapko bahut acche se 
समझना है ठीक है तो फिर जब मैं बोल रही हूँ इन बिटवीन द एक्सेस इसका मतलब ये है दैट इफ यू कंसीडर एनी एक्सेस सपोज वी आर कंसीडरिंग द डी एक्स वाई और बाइटल ठीक है द एक्सेस आर गोइंग टू बी इफ यू कंसिडरिंग द ऑर्बाइटल डी एक्स वाई तो कौन कौन सा एक्सेस होगा ऑब्वियसली दैट्स आर गोइंग टू बी एक्स एंड द वाई एक्सेस देन दैट ऑर्बाइटल इज एक्चुअली लाइन इन बिटवीन द एक्सेस इट मीन्स इफ यू मेक अ स्ट्रेट लाइन दिस ऑर्बाइटल इज एक्चुअली मेकिंग फोर्टी फाइव डिग्री विद द एक्स एक्सेस एंड फोर्टी फाइव डिग्री with the y axis because this angle between the x and y axis is always 90 degree to ye bahut important information hai ye bahut choti choti baat hai ye hame bahut bahut acche se dimag mein rakhna hai now let us move on to the other two orbitals now see students the other two orbitals d z square and d x square and minus y square these two orbitals they lie along the axis jahan pe d x square minus y square lie along the x and y axis wahi pe d z square mostly lie along the z axis now this d z square orbital has a lot of interesting facts to be known and let us discuss about them so now we are going to discuss about the representation of the d orbitals and बेसिकली ये डी और डी जेड स्क्वेयर और बाइटल्स ठीक है इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे बेसिकली ये जो डी जेड स्क्वेयर और बाइटल्स है इट इज मेड अप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और बाइटल्स वो कौन कौन सा है डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वायर जब वो डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाते हैं ऑब्वियसली दैट और बाइटल विल लाई अलॉन्ग द एक्स एंड द जेड एक्सेस फ्रॉम द नेम इट इज कम्प्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू I guess, and when the orbital is d z square minus y square, then that orbital lie along the y and the z axis. And so basically, ये जो दो orbitals से d z square minus y square and d z square minus x square, these orbitals they have no independent existence. But it is thought that दोनों का linear combination होके d z square बन रहे हैं. तो यहाँ पे एक चीज आप बहुत ध्यान से देखो, दोनों में ही electron cloud density along the z axis है. ठीक है दोनों में ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सेस है अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है इट मींस दैट द डी एज जेड स्क्वेयर और बाइटल्स इज गोइंग टू कंटेन अ लॉट एंड अ मैक्सिमम हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सेस ठीक है क्योंकि दोनों और बाइटल का कम्बिनेशन से हो रहा है दोनों और बाइटल में ही अलॉन्ग द जेड एक्सिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी है हाई है दैट इज वाई वेन एवर द रिजल्ट इन डीजल स्क्वायर इज एक्चुअली फॉर्मिंग इट इज कंटेनिंग एक्सट्रीमली इट इज हाई एक्सट्रीमली हाई इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द जेड एक्सिस इसके साथ और एक चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे देखो ये और बाइटल जो है ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड ये जो और बाइटल है ये अलॉन्ग द वाई एक्सिस ठीक है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो बन रहा है दिस विच इज द लोब विच इज द एक्स वाई सेगमेंट ठीक है दिस इज टोर्सो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन ठीक है तो अ लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑल्सो कंसेंट्रेटेड अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन इससे एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है दैट अगर कोई लिगेंट का अप्रोच अगर कोई लिगेंट का अप्रोच अप्रोचिंग लिगेंट अगर वो अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन होता है एंड सिंस द डी जेड स्क्वायर और बाइटल इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन देन डेफिनेटली द एनर्जी of the orbital will increase because it will definitely experience some sort of repulsion to ye bhi bahut acche se aapko samajhna hai to i hope aapko d orbitals ke bare mein bahut detailed information mil gaya hai to abhi hum aur 
डिटेल में पढ़ाई करेंगे अच्छा यूजुअली आई ट्राई टू मेक नोट्स बिकॉज आई कम्प्लीटली बिलीव कि अगर मेरा नाइन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को जो स्टडी मेटेरियल या जो नोट्स मैं बना सकती हूँ वो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करके कभी नहीं बना सकते सो so, मेरे जो स्टडी मेटेरियल्स हैं मेरे क्लास के वो भी बहुत हाई क्वालिटी के स्टडी मेटेरियल्स है और ये जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो पूरे नोट्स फॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल्स में भी आप लोगों को मिल जाएंगे सो वट एवर आई डिस्कस लेट्स रिकेपुलेट वन सेकेंड ये जो डी जेड स्क्वेयर है इट इज मेनली कंसिडर दैट इट इज एक्चुअली मेड ड्यू टू द लीनियर कॉम्बिनेशन दिस टू ऑफ वाइटल्स वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच एक्चुअली लाई अलॉन्ग द एक्स एंड जेड और एक्सेस एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज एक्चुअली लाइंग अलॉन्ग द Z axis and Y axis. तो ये जो दो ऑर्बिटल है जी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है बट इट इज थॉट दैट दोनों का जो एवरेज प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करते हैं डी जेड स्क्वायर में क्योंकि डी जेड स्क्वायर इन दोनों से ही बनते हैं ठीक है एंड एज बिकॉज दोनों में ही काफी हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है अलॉन्ग द जेड एक्सिस दे फोर इट इज कंक्लूडेड दैट डी जेड स्क्वायर का भी अलॉन्ग द जेड एक्सिस लास्ट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए कंसेंट्रेटेड एट द सेम टाइम एज बिकॉज डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is having its electron density and as it is having the lobes along the y axis as well that is why jo resultant dz square banta hai uska uska ek torus of electron density hota hai in what in the xy plane iske wajah se agar koi ligand ka approach along the xy plane hota hai therefore that is why dz square orbital will definitely experience some sort of repulsion and that is why it's इट विल बिकम एनर्जेटिकली हाई एज वेल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये बहुत अच्छे से अगर आप समझते हो तो फिर जब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सारे जितने भी ज्योमेट्रीज है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू तो फिर सारे जो डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपके लिए और क्लियर हो जाएंगे नाउ द स्क्वायर प्लान कंप्लेक्स बिफोर आई प्रोसीड विद दिस आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग देखो तो मैंने आप लोगों को कहा है दैट ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ठीक है एंड एक्चुअली दिस इज कंसिडर टू बी द एक्स एक्सेस ठीक है दिस इज कंसिडर टू बी द एक्स एक्सेस एंड दिस इज कंसिडर टू द वाई एक्सेस एंड देर फोर इसका जो और बाइटल है विच इज डी एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर दिस और बाइटल इज लाइन अलॉन्ग द एक्सेस तो ये कौन सा और बाइटल है ये और बाइटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्लियर सो वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी दैट जब एक कॉम्प्लेक्स है तो उसका और बाइटल्स जो है वो अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सेस अगर होता है तो वो और बाइटल हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्लियर नो द इफ द अप्रोच ऑफ द लिगेंड जो है इफ दैट इज फोर लिगेंड तो ये क्योंकि स्क्वायर प्लान कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ये लिगेंड है ना ये चार जो लिगेंड है आपको दिख रहा है सो दिस लिगेंड आर डायरेक्टली Approaching along the axis, along what axis? Along the x and y axis. तो obviously the simple सी बात वही था कि जो और बाइटल अप्रोचिंग लिगेंड के जितने नजदीक आ जाते हैं वही और बाइटल उतना ही रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे That is why अब देखो तो यहाँ पे जो हमने study किया है तो यहां से आपको समझ में आ गया दैट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम रिपल्शन ओके सो दैट इज वाई दैट इज वाई सो 
हाइस्ट जो एनर्जी है वो हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अप्रोचिंग अप्रोचिंग लिगेंड के जितने नजदीक है तो ये है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो रहा था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एंड ऑल्सो डी एक्स वाई विच वॉज एक्चुअली लाइन इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सेस वो सेकेंड पोजिशन में आते हैं बिकॉज अगर कोई ऑर्बाइटल का अप्रोच देखो स्टूडेंट्स अगर कोई ऑर्बाइटल का अप्रोच अलोंग द एक्सिस हो रहा है तो जो ऑर्बाइटल इन बिटवीन द एक्सिस है डेफिनेटली वो ऑर्बाइटल भी क्लोज नेक्स्ट क्लोजर हो जाते टू द लिगैन तो फिर ये जो ऑर्बाइटल विच इज अलोंग द एक्स एंड द वाई एक्सिस दिस ऑर्बाइटल इज इन द सेकेंड पोजिशन विच विच एक्सपीरियंस इज द सेकेंड रिपल्शन दैट इज वाई डी एक्स वाई का जो एनर्जी है वो है सेकेंड पोजिशन में Now, बाकी जो ऑर्बाइटल्स है वो लगभग सेम ही है बट सिंस आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू दैट डी जे स्क्वायर हैज अ लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन एंड दैट इज वाई अगर कोई लिगैंड अलोंग द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आते हैं और इन द एक्स वाई प्लेन आते हैं दैट इज वाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई सेगमेंट दिस डी जेड स्क्वायर और बाइटल ऑलवेज एक्सपीरियंस इज अपीटर प्रिपल्शन सो एज कॉम्पेयर टू एक्जेड एंड वाई जेड एज कॉम्पेयर टू एक्जेड एंड वाई जेड डी जेड स्क्वायर इज हायर इन एनर्जी सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट सिंस पॉइंट नंबर वन हाइस्ट रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज ये सबसे क्लोजेस्ट है टू द अप्रोचिंग लिगेंट क्योंकि अप्रोच ऑफ द लिगेंट इज अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस और ये ऑर्बाइटल भी अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस है सेकेंड पोजिशन में द ऑर्बाइटल विच इज इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस दैट इज एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन थर्ड पोजिशन में डी जेड स्क्वायर है इसलिए है क्योंकि डी जेड स्क्वायर का एक लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन द एक्स वाई प्लेन एंड दैट इज वाई ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द लीग एंड अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस ये इसका जो एक्स वाई सेगमेंट में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं एंड दैट इज वाई इसका डी जेड स्क्वायर का एनर्जेटिकली हाई हो जाते हैं एंड लास्ट इज डी एक्स एड एंड वाई जेड सो so, इसका जो वैल्यू दिया है दिस इज द बैरी सेंटर और इसका जो वैल्यू दिया है द वन विच आर अब दे आर डेफिनेटली डेजिग्नेटेड बाय द पॉजिटिव साइन एंड द वन विच आर लोअर दे आर डेफिनेटली डेजिग्नेट बाय द नेगेटिव साइन द साइन ओनली इंडिकेट्स दैट वेदर इट इज बिलो द बैरी सेंटर वेदर इट इज स्टेबिलाइज और नॉट एंड इफ इट इज नेगेटिव साइन इट इज बिलो द बैरी सेंटर इट इज स्टेबिलाइज एंड इफ इट इज पॉजिटिव साइन इट इज अब द बैरी सेंटर एंड स्टेबिलाइज अगर आप टोटल <coughs> इसका एनर्जी काउंट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें फोर इलेक्ट्रॉन से इसमें वन अगर टोटल काउंट करेंगे आपको ओवरऑल जीरो ही मेंटेन जीरो ही मिलेंगे सी एफ एस बिकॉज यू नो दैट द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन्ड क्लियर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू Now let us move on to the second one. This is square pyramidal. So square planar and square pyramidal में यही difference है. Square pyramidal जो है इसका coordination number हो गया आपका five. So one more uh, ligand is now getting added to the axial position. So this is the geometry of the square pyramidal. इसे अगर आप बहुत ध्यान से study करते हो तो आप देखेंगे that ये है आपका x axis. ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस तो लाइगन का अप्रोच कहाँ कहाँ पे हो रहा है इट इज ऑल्सो अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड ऑल्सो वन ऑफ द लीगेंड इज अप्रोचिंग टूअर्स द जेड एक्सिस अभी डी जेड स्क्वायर में एक लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं डायरेक्टली एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को बताया दैट डी जेड स्क्वायर इज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द जेड एक्सिस एंड दैट इज वाई अगर आप इसे स्टडी करते हो स्क्वायर पिरामिडल ठीक है तो यहां पे भी एक लिगैन का अप्रोच हो जाएगा ठीक है और फिर कहा का लिगैन का अप्रोच होगा अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस वहां पे कौन रहते हैं वहां पे रहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अभी आपका अलोंग द जेड एक्सिस भी होगा सो दिस इज योर जेड एक्सिस यहां पे आपका लिगैन अप्रोच होगा एंड दिस इज योर जेड एक्सिस 
ठीक है सो दिस इज योर जेड एक्सिस दिस इज अलॉन्ग द जेड एक्सिस दिस इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड दिस इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस so along this you are having the d x square minus y square and along this z axis the axial position axial position me you are having d z square clear now obviously डी जेड स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन क्लोर डेंसिटी अलॉन्ग द जेड एक्सिस काफी हाई होता है वहां पे एक लिनियन का अप्रोच हो रहा है दैट इज वाई इट इज एक्सपीरियंसिंग मोर रिपल्शन एंड दैट इज वाई अभी ये एनर्जेटिकली हाई हो चुका है बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम रिपल्शन बिकॉज देर इज अप्रोच ऑफ फोर लिगेंड Along the axis, so d x square minus y square is experiencing repulsion from four ligands. Therefore, it is having extremely high energy, and that is zero point nine one four zero. Clear? And d z square is energetically high. Is le ho jate? Because yaha pe kya hai? Yaha pe abhi along the z axis bhi ek ligand ka approach ho raha hai. And obviously बात है अगर d along the हमेशा याद रखो अगर along the x and y axis कोई लिगन का अप्रोच होता है देन वो ही एक्स वाई प्लेन में जो इन बिटवीन द एक्सिस रहते हैं दैट इज योर डी एक्स वाई दैट और बाइटल इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन एंड ये एनर्जेटिकली हाई हो जाएंगे बट एज कॉम्पेयर टू दिस टू इसके रिपल्शन काफी Um, कम है एंड दैट इज वाई इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इट इज स्प्लिटिंग इन दिस वे ठीक है सो इन द केस ऑफ द स्क्वायर पिरामिडल द हाइस्ट एनर्जी जो है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन फ्रॉम फोर लिगैंस नेक्स्ट सेकेंड पोजिशन में जो है वो है डी जेड स्क्वायर बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग डायरेक्ट रिपल्शन विथ वन लिगैंड एंड ऑल्सो एक्स वाई प्लेन से अगर कोई अप्रोच होता है लिगैंड है तो इसका जो एक्स वाई सेगमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक लाउ डेंसिटी है उसकी वजह से भी इसका एनर्जी थोड़ा हाई होता है अगर कोई भी अप्रोच ऑफ द लिगैंड अलॉन्ग द एक्स वाई एक्सिस होता है देन द ऑर्बाइटल विच इज इन द एक्स वाई प्लेन विच इज इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस दैट इज द डी एक्स वाई इज ऑल्सो ट्वेंट टू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन सो दिट इज इन द थर्ड पोजिशन एंड लास्ट इज द डी एक्स एड एंड वाई सेड I hope this is clear to all of you. Now let us move on to the next one. This is the trigonal planar. So, आपको अगर d orbital का splitting समझना है, आपको बहुत अच्छे से orbital का जो orientation in space है, और वो एक approaching ligand के कितने नजदीक है, ये दो concept completely clear होना चाहिए. ठीक है. So trigonal planar में अगर आप इसे देखते हो, अब बहुत अच्छे से देखेंगे that एक ligand है, which is ये जो एक ligand है, इसका approach हो रहा है along the y-axis, ठीक है? And बाकी जो दो ligand है, they are in between the x and y-axis. Now, अगर ये अगर ये ट्राइगनल प्लानर जो है अगर वो ट्राइगनल प्लानर जो है ध्यान से देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट अगर वो ट्राइगनल प्लानर है सो बेसिकली दिस इज एन इक्विलेट्रल ट्राइंगल एंड दिस इज ऑल्सो वन इक्विलेट्रल ट्राइंगल क्लियर दिस इज ऑल्सो वन इक्विलेट्रल ट्राइंगल अगर ये भी एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल बन जाते हैं तो फिर जो बिगर इक्विलेट्रल ट्राइंगल है इसका एंगल कितना होगा इसका टोटल एंगल होता है सिक्सटी डिग्री एंड एज बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल हो जाता है आपका थर्टी डिग्री ये एंगल भी आपका हो जाता है थर्टी डिग्री तो टोटल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है वन एट्टी डिग्री सो क्लियरली इट इज Visible to you that this angle is 120 degree. Clear? Now, इसे और डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ध्यान से देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक जो लिगैंड है ये लिगैंड का अप्रोच डायरेक्ट हो रहा है दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस
दिस इज योर एक्स एक्सेस ठीक है तो एक लिगैंड जो है इस लिगैंड का अप्रोच हो रहा है अलोंग द डायरेक्टली अलोंग द वाई एक्सेस दे फोर द ऑर्बाइटल विच इज अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सेस दैट इज वॉट दैट इज द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो एक लिगैंड का इसके सबसे नजदीक है तो दैट इज एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन ड्यू टू द अप्रोच ऑफ वन लिगैन अलोंग इट्स एक्सेस बट बाकी जो दो लिगैन का अप्रोच है वो किसके क्लोजर है वो किसके क्लोजर है देखो अगर ये टोटल 120 ट्वेंटी डिग्री है दिस टोटल इज 120 ट्वेंटी डिग्री वी नो दिस इज 90 डिग्री तो ये कितना हो गया ये हो गया थर्टी डिग्री नाउ दिस द डी और बाइटल नाउ द डी और बाइटल डी एक्स वाई और बाइटल विच इज मैंने क्या कहा इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सेस ठीक है सो द डी और बाइटल इज एक्सैक्टली इन बिटवीन मिड वे ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सेस तो डी और बाइटल जो है वो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल में है वो फोर्टी फाइव डिग्री में है और ये है आपका थर्टी डिग्री में ठीक है तो सेकेंड क्लोजर जो है वो डी एक्स वाई है सो दिस और बाइटल जो है दिस इज डी एक्स वाई जो कि फोर्टी फाइव डिग्री एंगल में बना रहे हैं तो इसका क्लोजर है ये लिगैन जो कि थर्टी डिग्री एंगल बना रहे हैं ठीक है विद द एक्स एक्सेस ठीक है एंड दिस इज मेकिंग फोर्टी फाइव डिग्री विद द एक्स एक्सेस सो सेकेंड क्लोजर जो है क्लोजर जो है दैट इज द डी एक्स वाई विच इज सेकेंड पोजिशन क्लोजर होता है टू द अप्रोचिंग लिग एंड सो आई होप इट इज क्लियर टू यू इन वन लाइन ये जो तीन लिग एंड का अप्रोच है द अप्रोच ऑफ थ्री लिग एंड इज सिमेट्रिकली अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई प्लेन इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ टू और बाइटल्स वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक अप्रोच ऑफ द लिग एंड हो रहा है अलॉन्ग द वाई एक्सेस एंड डी एक्स वाई में टू लिग एंड हो रहा है विच आर अप्रोचिंग एट द थर्टी डिग्री टू द एक्स एक्सेस ये लिग एंड का अप्रोच है एंड दिस और बाइटल दिस डी एक्स वाई जो और बाइटल है ये डी और बाइटल किस में है ये डी और बाइटल है एट अ फोर्टी फाइव डिग्री टू द एक्स एक्सेस सो सबसे क्लोज कितना हो सेकेंड पोजिशन में क्लोज कौन होगा सेकेंड पोजिशन में क्लोज होगा ये थर्टी डिग्री में है टू द एक्स एक्सेस ये फोर्टी फाइव डिग्री मतलब ओनली फिफ्टीन डिग्री डिफरेंस है दोनों में मतलब इतने नजदीक है सो दैट इज वाई डी एक्स वाई इज गोइंग टू एक्सपीरियंस रिपल्शन ड्यू टू द अप्रोच ऑफ दिस टू लिग एंड क्लियर सो आई रिपीट एक लिग एंड का जो बेसिकली तीन लिग एंड है विच आर अप्रोचिंग इन द एक्स वाई प्लेन एंड दैट इज वाई द एक्स वाई प्लेन इज कंप्राइजिंग ऑफ टू और बाइटल्स दैट इज द डी एक्स एस वाई माइनस वाई और बाइटल्स एंड द डी एक्स वाई और बाइटल्स नाउ द अप्रोच ऑफ ओनली वन लिग एंड विच इज एक्सैक्टली अलॉन्ग द वाई एक्सेस दैट इज वाई डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्सपीरियंसिंग रिपल्शन एंड देर आर टू लिग एंड विच आर अप्रो विच आर एट थर्टी डिग्री टू द एक्स एक्सेस एंड नियरेस्ट इसका जो अप्रोच है इसके नियरेस्ट है डी एक्स वाई विच इज फोर्टी फाइव डिग्री टू द एक्स एक्सेस इन द सेम एक्स वाई प्लेन सो इसकी वजह से ये सेकेंड पोजिशन में है एंड ओवरऑल इन वन लाइन यू कैन से दैट दिस थ्री लिग एंड आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स वाई प्लेन सो दैट बोथ द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई दे बिकम डी जनरेट एंड दे आर द हाइस्ट एनर्जी so I hope it is very much clear to you why the डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई का एनर्जी सबसे हाई है बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में है और तीनों ही लिगैन का अप्रोच एक्स वाई प्लेन में हो रहा है और बाकी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड बाकी जो तीन लिगैंड हैं जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है बाकी वो तीनों ही परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन से बट एट द सेम टाइम उन इन तीनों के कंपेरिजन में डी एक्स डी जेड स्क्वायर का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा वाई बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू डी जेड स्क्वायर इज कंटेनिंग वन लोब ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन सो कभी भी अगर कोई लिगन का अप्रोच अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन होता है तो फिर ड्यू टू द लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई सेगमेंट डी जेड स्क्वायर भी थोड़ा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं तो एज कॉम्पेयर टू द डी वाई जेड एंड डी एक्सेड डी जेड को एनर्जी थोड़ा सा हाई हो जाता है 
क्लियर सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट्स रिकैप वंस अगेन सो नंबर वन पोजिशन में कौन कौन है तो फर्स्ट पार्ट ये है दैट तीनों लिगैन का अप्रोच कहाँ पे हो रहा है इन द एक्स वाई प्लेन And x y plane is consisting of two orbitals. That is, d x square minus y square, which is along the axis, and d x y, which is in between the axis, and which is making forty five degree with the x axis in the x y plane. So that is why these two orbitals are degenerate and they are experiencing same type of repulsion. इसलिए इसका energetically भी ये सबसे highest position में है. So number one position में आपका हो गया d x square minus y square and d x y. ना बाकी जो तीन और बाइटल है तीनों ही परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन है तीनों ही सेम पोजीशन में है बट सिंस दिस डी जेड स्क्वायर इज कंटेनिंग वन टॉरस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन इसके वजह से अगर कोई भी लिगैन का अप्रोच अलोंग द एक्स वाई प्लेन होगा और इसके एक इलेक्ट्रॉन लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज आल्सो इन द एक्स वाई प्लेन दैट इज वाई डीजे स्क्वायर ऑलवेज एक्सपीरियंस अ बिट ऑफ रिपल्शन सो एज कम्पेयर टू दिस टू इसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते तो इसलिए डीजे स्क्वायर इज इन द सेकेंड पोजिशन एंड थर्ड पोजिशन में डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड विच आर एक्सपीरियंसिंग लिस्ट रिपल्शन एंड देर फोर देर एन ऑफ स्टेबिलाइज एंड देर फोर देर बिलो द बैरी सेंटर एंड दैट इज <clears throat> that is defined by the negative sign as sign as well clear students now let us move on to the next one and that is the trigonal bipyramidal so trigonal bipyramidal is having a geometry like this or waha pe we know the trigonal bipyramidal ka hybridization kya hota hai sp 3d hybridization So according to the Benz rule, this sp3d hybridization में क्या होता है? This sp3d hybridization is splits into two. That is sp2 and sp. Sorry, one sp2 and one dp. ये sp2 के वजह से ये एक जो आपको देख रहे हैं x y प्लेन में जो है दिस इज प्लानर ट्राइगनल प्लानर एंड ये डीपी के वजह से दिस इज लीनियर सो यू कैन से दिस इज डीपी हाइब्रिडाइजेशन विच इज द लीनियर वन एंड दिस इज एस पी टू ट्राइगनल प्लानर सो एक्न टू द बेंस रूट सिंस दिस इज कंटेनिंग सम ऑफ द एस कैरेक्टर दिस बॉन्डर डेफिनेटली short and this is devoid of the s character this is what this is devoid of the s character that is why this axial bonds are longer so in tbp hame kya samajh mein aaya tbp hame samajh mein aa gaya that ye hota hai sp3d orbital in which the planner is the sp2 and the linear one is the dp so jo planner hai trigonal planner hai wo sp2 hybridized hota hai uska jo metal ligand bond hai wo kafi shorter hota hai it's the equatorial bonds and jo linear hai which is the dp since it is devoid of the s character and this metal ligand bond are definitely longer and is also named as axial bonds so this is the nature of the trigonal bipyramidal now iska agar d orbital splitting pattern hum study karte hain to hum dekhenge jaise ki humne d z square ke bare mein bahut bar aapko explain kiya d z square orbital ka jo along the z axis jo electron cloud density hai wo kafi zyada high hai that is why ye इसका एनर्जी जो है ना ये एनर्जेटिकली बहुत ही हाई हो जाता है क्यों क्योंकि अभी हमने देखा कि डी जेड स्क्वायर जो है इट इज हैविंग एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सिस एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वहां पे अभी अभी क्या हो रहा है दो लिगेंट का अप्रोच हो रहा है, है ना
दिस इज अट स्क्वायर यहां पे अभी दो लिगैन का अप्रोच हो रहा है दैट इज वाई डी जेड स्क्वायर जो है दिस इज एनफ एनफ हाई एंड ऑल्सो बाकी तीन लिगैन जो है दे आर अप्रोचिंग इन द एक्स वाई प्लेन एंड आई एज ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स दैट अगर कोई लिगैन का एक्स वाई प्लेन में अप्रोचिंग होता है तो फिर due to the lobes of electron density in the xy segment of the dz square orbitals that is why the dz square orbital is going to experience some sort of repulsion as well so sabko mila ke dz square ka energy bahut high ho jata hai to dekho ye kitna zyada energetically high ho jata hai that is plus 0.707 delta 0 itna energetically high ho jaye in order to बैलेंस द क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी बाकी जो दोनों है और बाइटल इन दोनों का एनर्जी बैड सेंटर के नीचे ही करना पड़ेगा नहीं तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस नहीं हो पाएगा कंप्लीट आपका जीरो होना चाहिए सी एफ एस सी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फिर तो ये तो आपको क्लियर हो गया एंड नेक्स्ट पोजिशन में ऑब्वियसली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई होगा बिकॉज द अप्रोच ऑफ द लीग एंड इज नाउ अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन एंड दिस टू और बाइटल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग सेम रिपालशन फ्रॉम दिस थ्री और बाइटल्स दैट इज वाई दे आर डी जेनरेट एंड दे इन द सेकेंड पोजिशन एंड द वन विच आर हैविंग नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन दिस टू और बाइटल परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन दे आर एनर्जेटिकली लीस्ट सो यहाँ पे नंबर वन पोजिशन में हो गया आपका डी जेड स्क्वायर यहाँ पे नंबर वन पोजिशन में हो गया डी जेड स्क्वायर इसका रीजन ये है दैट डी जेड स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी काफी काफी हाई है बिकॉज इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और वाइटल डी जेड स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों का लीनियर कॉम्बाइन करके जो रिजल्ट डी जेड स्क्वायर बन रहा है उसका अलॉन्ग द जेड एक्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी काफी हाई है और वही एक्सिस में अभी दो दो और लिगैन का अप्रोच हो रहा है उसकी वजह से इसका एनर्जी हाई हो जाता है एंड ऑल्सो बाकी तीन जो लिगैंड है उसका जो अप्रोच है अलोंग द एक्स वाई प्लेन उसके वजह से भी डी जेड स्क्वायर के और बाइटल में जो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन होता है उस वो भी रिपल्शन एक्सपीरियंस करते तो ओवरऑल इसका एनर्जी काफी हाई हो जाता है सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द ओवरऑल एनर्जी इससे बाकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई का एनर्जी बिलो द बैरे सेंटर होना ही पड़ेगा नहीं तो एनर्जेटिकली ये बैलेंस नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है ये हो जाता है आपका सेकेंड पोजिशन में और अगर कोई ये तीनों ही लिगैन सिमेट्रिकली आ रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है तो फिर दैट इज वाई कैसे दोनों का एनर्जी सेम हो जाता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है तो सेकेंड पोजिशन में आपको हो गया This डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द डी एक्स एड एंड डी वाई जेड वी शुड एक्सपीरियंसिंग लीस्ट रिपल्शन क्लियर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो यहाँ पे एक सी एस एर नेट डिसंबर टू थाउजेंड इलेवन में क्वेश्चन आया था तो देखो स्टूडेंट जब भी आप थ्योरीज बहुत अच्छे से करोगे आंसर्स आप खुद कर पाओगे ठीक है इसलिए थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ट्राइगनल बाइपिरोमिडल जियोमेट्री इज तो यहाँ पे इट इज क्लियरली विजिबल टू यू मैक्सिम नंबर वन में डी जेड स्क्वायर है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स वाई एंड दिस दिस इज द आंसर क्लियर सो यहाँ पे मैंने चार जियोमेट्री को एक्सप्लेन किया है इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी जियोमेट्रीज को भी एक्सप्लेन करूंगी एंड दैट इज गोइंग टू कम वेरी सुन जस्ट वेट फॉर इट एंड लेट्स एंड द वीडियो ओवर यर थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो